Denna fredags musikgäst är ingen mindre än Omar Rudberg. Han har ju sjungit med oss här i Nyhetsmorgon många gånger tidigare. Men det senaste året så har han också slagit igenom stort som skådespelare med en av huvudrollerna i Netflix-serien Young Royals. Mm, och nu är han aktuell med en ny singel, Mi Casa Su Casa, som släpps idag. Varsågoda. till dansarna Amira Shore och Tristan Ferreda Gomez. Grymt! Hej, Omar! Hej! Hey. Hey. Vill du andas? Ja. <laughs> Hur är läget? Det är bra, det är jättebra. Jag mår skitbra. Lite torr. Ja, alltså vilken <laughs> låt. Det går inte att sitta still. Bra! Ja. <laughs> ja, men jag är fan riktigt glad. Alltså, jag älskar låten alltså. Ja. Det är så roligt att ha det här igen, ska jag säga. Alltså, vi pratade om det igår. att Vi har ju träffat dig så många gånger. Från ja. när du var en tvärhand hög ungefär. Och framåt. För du har hållit på med musik så länge. Ja, det har ju varit några år nu, faktiskt. Snart är det väl... Vad blir det? Eller jo, det är typ över tio år som jag har hållit på. Alltså. Eh, började seriöst när jag var 14. Så att snart tio år, officially. Liksom. Mm. Eh, skitkul, faktiskt. Men nu står du på egna ben mm-hmm. och eh, den här låten känns som en riktig Omar-låt. Har jag fel då? Ja, nej, det var fan rätt alltså. <laughs> Förlåt att jag svär. Ja, det, får, det får man göra men, när man känner för det. Ja, nej men det är verkligen, det känns, det känns bra, det känns som jag. Det känns, en ny, det känns som en ny era liksom. Mm. Mm. Vad vill du förmedla med den då? Berätta. Alltså jag vill bara visa upp vem jag är idag. Alltså de senaste åren har jag verkligen förändrats till det bättre tycker jag i alla fall. Så både som privat men som artist och alltså sound och dans och mm. allt. Så att det känns som att jag får, äntligen får visa liksom, vad jag gör nu. På vilket sätt har du förändrats till, till det bättre? Vad var det som var så dåligt tidigare? Nej, det var inte det var inte dåligt innan. Utan jag, man utvecklas ju liksom. Ja, såklart. Det som mer man kör, det som mer man tränar, det som mer sitter i studion. Mm. Det som mer utvecklas man liksom. Så att, eh, jag känner verkligen att jag har lite styrka nu <laughs> efter ja, de här åren som har gått. Eh, så att jag är glad. Vad tror du har varit avgörande för den utvecklingen då? Alltså typ glöden alltså. Det här är allt jag vill göra så att det, är väl, det är väl det som får mig att kämpa framåt. Typ. 
det blir ju mycket mer musik med dig i året, under året här nu. Så att säga. Kan, kan du berätta mer om det? Vi vet att du ska vara med i Melodifestivalen. Nu kommer dit strax. Ja. Men berätta om den nya musiken. Uh, jag jobbar jättemycket och jag vill jättegärna släppa mitt första album. Uh, så att, uh, vi får väl se hur det går. Men det blir några singlar innan. Um, I samband med en massa andra grejer jag, jag ska göra nu i år. Uh, så att, uh, mer musik kommer, 100 procent. Och det är mycket engelska och spanska. Mm. Uh, för alla fans utomlands som också vill förstå. Så där. Du gillar ju att blanda. Ja, jag gillar att blanda. Det är kul. Men, men det är ju latino liksom, genre som du vill vara Ja, men latino, pop. Liksom, den här är ju reggaeton. Det som jag kör nu mycket så kanske är reggaeton beat. Men den är inte 100% latin utan den är ju mer åt mm. urban pop-hållet också. Liksom, så att, och spanska och engelska. Så det är verkligen en fusion. Mm. Men du nämnde världen där. Vad är drömmen då, Omar? Ah, jag vill bara utomlands och turnera. Liksom. Jag vill till Latinamerika och gigga och liksom, få spela feta shower, göra mina egna shower och bjuda på ja, men show helt enkelt mm. runt om i världen. Det har alltid varit min dröm. Eh, så jag och lyssna och få höra att min musik spelas liksom utomlands. Om jag skulle gå till Brasilien till exempel och så bara höra min låt i en random affär. Det här har varit helt sjukt. Liksom. Eh, så att, ja, men utomlands, absolut. Intressant att du nämner Brasilien för att du har ju extremt mycket fans i Brasilien och då kanske i första hand för att de har sett dig i Young Royals. Ja. Vad har det betytt? Allt. <laughs> alltså, utan de hade inte jag liksom, kunnat göra det jag gör, basically. Eh, så en riktigt kära till alla fans för att de har tjatat på mig i månader nu om ny musik. På Twitter är de som galningar och liksom skriver och gör memes. Så att så här, de sitter och väntar på att jag ska liksom släppa nytt så att det, är så här, mm. det betyder allt. Så det ena har liksom gett det andra, men det var inte så egentligen det började va? med skådespeleriet utan du blev nyfiken på, på att börja stå eh. framför kameran på det sättet. Vad menar du? Alltså... Nej, men det var ju inte för att du ska växa musikmässigt nej, som nej. du var med i Young Royals. Så nej, nej. Du blev nyfiken på den här rollen. Ja, ja absolut. Alltså, man, jag hade ingen aning om hur stort det skulle bli. Mm. Utan jag läste manus och jag älskade storyn och och den karaktären jag skulle kasta till och liksom för Simon då jag älskade allting och jag kände liksom jag måste alltså det här är, jag var så hungrig för den här serien och för rollen och sen när jag fick den så kände jag bara alltså jag var så glad alltså. Det har blivit en världssuccé den här serien som alltså handlar om en svensk prins som hamnar på internatskola och eh, någonting händer mellan honom och den karaktär du spelar. Vi ska titta yes. på ett litet klipp ur Kul. serien. Trivs du här? Trivs du här? Ja. Skönt. Lilla! Ville! Han ligger väl och strular med någon? Skiter i det? Hur strul? <laughs> har han gått iväg? Han gick inte iväg med flyss. Han var tyst. Han gick ut helt igen. Ville! 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 Sluta att få det. Ville! Ville! Lyssna igen. Det är så fin den här scenen. <laughs> Vad tänker du själv om när du ser, ser det här? Jag tycker det känns overkligt, alltså, om jag ska vara ärlig. Det, jag känner knappt igen mig själv när jag ser Jag känner bara... Jag ser det verkligen ja. Det känns verkligen overkligt. Alltså. Um, och det är kul att kolla tillbaka på det. Och det är så sjukt att det är redan över ett år sedan. Liksom. Men du ska bara spela in säsong två nu. När, när då? Ja, uh, inom uh, ett par veckor. Vi ska se. Så, Sägs men... att vi ska börja i februari. I februari, mm. okej. Okay. Och då börjar väl uh, Melodifestivaläventyret? Ja. Alltså, det känns inte som en kalenderklock, Janne. Alltså, vi, vi är som... lite oroliga för, ja. för det här, Omar. <laughs> ja, alltså det blir ju ett tajt schema, liksom. Uh, men det ska ju gå att lösa och styra ihop. Jag är, alltså, som sagt, jag har 
så mycket styrka och energi och liksom få utlopp för. Så att jag är så redo för att jobba, verkligen. Så det ska bli skitkul. Snart börjar repen både för manus och för nummer. Och nu händer det grejer liksom. Gud vad spännande. Kan du säga någonting om säsong två? Eh, släpps 2022. <laughs> eh, mer än så jag faktiskt inte säga. Nej, jag förstår. Men eh, det kommer nog bli bra. Mm. Faktiskt. Ja. Med, med tanke på hur många följare du har i världen på, på Instagram och Twitter och även Edwin Rydning då, som du spelar mm. emot. Är det ett bra argument att ta, för dig att vinna med Livfestivalen för att ni har liksom, <laughs> i publiken över hela Europa? <laughs> ja, alltså, men det, i slutändan så handlar det ju om liksom, nummer och, och låt. Mm. Eh, så att, jag tror att oavsett hur mycket fans man har så... Mm är det ju där och då på plats i tv-rutan där allt räknas. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, men ja, absolut har vi fans som kommer supporta mig 100 procent. Eh, så att det är kul att känna det stödet liksom, och veta att de kommer sprida och liksom, hypa upp alla. Och det, det, ska bli, ja, det ska bli så kul. Men sen så håller man ju tummarna också för att det ska gå bra. Liksom. Det ända så, fram ja. kanske till och med. Vad sa du? Hela vägen kanske till och med. Ja, det får ja. vi se. Hur känns låten? Eh, jag gillar den. Den är riktigt glad, härlig, eh, dansvänlig, somrig. Är det lite så här, lite latino över den också? Nej, det är lite mer åt pophållet faktiskt. Mm. Mm. Eh, och jag tror att den är ganska ändå lätt att tycka om, tror jag. Eh, så att jag tror folk kommer liksom gilla den ganska snabbt faktiskt. Mm. Men jag vågar inte liksom peppa peppar. Ja, men, ja det är klart. Jag ska... <laughs> men eh, ja, jag har en bra magkänsla i alla fall. Mm. Men framöver om jag tror att du kommer fortsätta att kombinera skådespelandet med, med musiken. Ja, Eller tror jag. Är, blir det bara musik? Nej. Eh, det blir både och. Det blir det. Eh, det ja, det blir det. Du har fått mer smak. Ja, absolut. Jag mm. älskar att skådespela. Det är en av de roligaste grejerna jag har gjort så att jag kommer absolut fortsätta. Har du fler roller på gång? Det får vi se. Ja, titta där, det kan handla mycket här, tror jag. Alltså den här våren, den ja. bara växer och växer. Håller tummarna. Ja, verkligen. Ja. Ja, jättekul att ha det här, Omar. Tack så jättemycket. Mm. Det var inte igår. Och det var kul att tillbaka. Ja. Allt är välkommen hit. Tack snälla Tack för att du var med. Och Tack. Var kul med både ännu mer Young Royals och Melodifestival. Ja, så kul. Ja, vi kommer följa dig. Tack snälla.